Привет всем! Вот уже только что позавчера мы за... наконец-то заехали на землю а, в свои юрты. Кто-то спрашивает меня часто, а почему юрта? Почему бы не из... избу поставить или еще что-то? Вообще изначально наш план был купить несколько брезентовых палаток армейских, там поставят буржуек и а, в августе начать стройка и как бы до октября, до ноября месяца уже поставят какой-нибудь домик, там, какой-нибудь баня. Ну, как вы уже все знаете, у нас не получилось в августе. Там даже земля у нас не было в августе. Землю только мы приобрели в середине октября. Потом пришел неожиданно зимогидон. У нас весь ноябрь стоял, как сказать, просто зима. И дороги не было, и мы вообще не могли ни одного дня в ноябре работать. Но, несмотря на все это, сейчас уже вот только что середина декабря, и мы уже дома. Как так? Так потому что мы сделали выбор в сторону юрты. Юрта такая, как супер палатка. Это даже нельзя назвать палатку. Это просто такое на грани капитальное строительство. То есть мы здесь уже три ночи ночуем. Три ночи ночуем и совсем хорошо, тепло, комфортно. Очень большое, огромное спасибо наши друзья, нашим спонсорам. Юрта Сибири, юрта24.ру за их поддержку нашего проекта, за то, что благодаря них мы могли поставить три юрты <свят> и вот такой вот прекрасный иметь такое жилье для себя. А, на квадратный метр юр, юрта выходит дешевле, чем там изба, чем, чем даже сруб, чем чего-либо. Вот. И только благодаря юрты, для, благодаря того, что мы могли их быстро сюда привезти, на легке, так скажем, без больших там грузовых машин или еще что-то, мы смогли их поставить сюда. Поэтому а, в этом ролике я хочу просто показать такой небольшой а, процесс возведения юрты. Вот вы увидите ну, буквально скоро. Вот. И <смех> дальше мы покажем, как мы обустроились. Мы, мы покажем, ну все потом покажем. Еще будет несколько роликов, посвящены а, юрты. Потом еще раз большое огромное спасибо нашим спонсорам. Юрта Сибири, юрта24.ру. Пожалуйста, зайдите к ним на сайт. Вот, и посмотрите, как у нас получилось возвести эту юрту. Вот привет всем. Сейчас у нас а, начинается процесс установки юрты. Сейчас вот постараемся пошагово показать весь процесс. Мы здесь очистили место от снега для того, чтобы расставлять колышки, для того, чтобы закопать а, вот эти столбы, которые окажутся нашим фундаментом. Да? Андрей начертил на компьютере а, такой вот а, дизайн, диаграмму, так скажем, а, как расставлять а, пни. И а, мы это тоже выложим в комнату. Вот, поэтому здесь вот эта вот а, первая чурка, да, и потом от нее уже все остальные по расстоянию будем делать а, все остальные а, чурки поэтому yeah. вот вот как то вот так вот ну вот поставили центральные колышки на весь диаметр а, юрты где будут столбики стоять и тогда уже а, колышки для периметра легко вычислить потому что мы делаем такое как бы что-то наподобие круга использовать треугольные а, диаграммы да, это будет а, видно более лучше видно, когда вы увидите диаграмму, которая будет выложена в комнату. Вот. Ну, вчера а, сделали разметку для большой юрты, то есть колышки наставили везде по диаграмме. А, и потом мы сейчас выкопали все эти ямочки для столбов. И потом, а, когда ямки уже выкопаны, Использовать эту длинную доску, плюс рулетка, плюс э, уровень, чтобы э, понять, какой должен быть высота каждый столб, чтобы было все ровно, потому что мы здесь на склоне находимся. И сейчас все это закопаем и начнем строить платформу для юрты. Ну вот юрточная платформа продвигается, так скажем. Вот сейчас укладываем утеплитель. Андрюха, расскажи, что здесь происходит. Вот, собственно, утепляем пол, укладываем пенопласт. Внутрь пола пропениваем все и делаем герметичным и теплым. Ну, то есть да. щели все пропениваются, щели да, все пропениваются, монтажной да. пеной. Угу. Вот. Вот. А все. сверху будем укладывать уже доски, то есть по которым можно будет ходить. Какой-то секрет фермы есть там, как правильно резать там пенопласт вдоль да, или поперек. А, там, ни, никакого абсолютно. Все просто. Можно даже не резать, можно крошить и ломать туда, засовывать, но лишь бы все герметично было. Ну вот уже установлены вот эти фундаменты, так скажем, для юрты. Фанерный эти, пол, на них положили этот пенопласт. Сейчас рисуем, используем рулетку, карандаш и рисуем такой идеальный круг, по которому этот пенопласт обрезается. 
мы уже сделали именно точно такой же процесс с фонарным слоем, на котором положили э, этот пенопласт. Вот такой вот так вот рисуем и получается идеальный круг. Этот юрта 5 метров диаметром, поэтому получается радиус 2,5 метра. И как используем рулетку, как школьный цирк, получается Поэтому не, не хитрое дело, кто-то спрашивает, почему мы используем пенопласт, а не изомер, как, допустим, для утеплителя для пола. А именно в том причина, что а, пенопласт не боится влаги, а изомер как раз боится. Да? То есть, если что, сыроск когда то попал, там, растаяла обувь там, или еще что-нибудь, попал на этот изомер, то все, а, уже не, не греет, так скажем. Поэтому установив такой вот пол, то есть вот он как выглядит а, уже завершенный, да, установив такой пол, ты можешь поставить юрта на века, юрта на века. Но для начала нужно сделать первый шаг, это зайти на юрта 24ru сибирская юрта и купить уже готовую юрту, чтобы его можно поставить на вот такое вот основание. Ну вот, после того, что обрезали пенопласт, прибили вот доски 6 метровые, 4 метровые, 4,5 метровые, и получился такой вот не совсем круг. Потом еще раз начертим круг и отпилим, и уже будет, уже будет круг. Вот такой вот процесс. Ну вот, сейчас собираем большую юрту 5-метровую. Сначала ставим дверь, а потом вот эти ширмы. Все держится на саморезах и на вязочках, но, несмотря на это, они очень крепкие. Вот это уже простоял месяц на ветру. Вот мы посмотрим, покажем вам дальше, как все это будет собираться. Ну вот, мы поставили обрешетку полностью, дверь. И теперь поставим центральный купол. Вот. Купол поставим вот на таких двух таких столбцах. И потом вот этими жердями, так скажем, все это дело свяжется. Покажем, как это будет. Потом мы натянули вот эта черная лента. Она дает такое натяжение, так скажем. Потом подняли вот этот вот круг наверх. И вот эти вот поперечные палки вот эти вот опоры так скажем их все привязали все держится вот на таких вот вязочках везде вот. потом вот этот без первый слой накинули я извиняюсь не снимал последовательно вот, а теперь там андрей прикручивает сверху без мы пристреляем без к полу и потом будем бойлок тянуть. А, еще вот дверь поставили. Вот, вот эту вот дверь. Прикрутили, поставили. Вот, так вот. вот, укладываем два слоя войлок. Сначала стены. Вот, один раз, потом крыша, потом стены второй раз, потом крыша второй раз. Наш второй слой крыша. После второй слой войлок укрываем вот такой вот мембраной. Пара, пара зацеленная, чтобы она дышала, но чтобы не серела, не потела на войлок. Вот, мембрана. вот пара изоляционный слой, вот влагобарьер, так скажем. Вот одели. Сейчас последний слой будет чехол. Ура! Вот здесь уже натянут чехол, то есть я не снял, как мы натянули чехол. И здесь Андрей устанавливает последнюю часть купола. Купол состоит из нескольких поликарбонатовых частей. Последний из них мы прикручиваем сверху. Покажу потом изнутри. Собственно говоря, вот юрта готова. И мы уже почти что дома. Ну вот и мы дома. Наконец-то все закончено, строительство закончено. По крайней мере, вот юрт. Вот, и теперь а, вы увидели весь процесс. А, еще раз огромное спасибо нашим спонсорам. Юрта Сибири, юрта24.ру. Пожалуйста, к, к ним зайдите на сайт. Если вы думаете о такой быстро, а, быстрое жилье, можно поставить легко и быстро, но которое является капитальным, который, ну, как бы, можно жить там, зимовать спокойно, пожалуйста, 
то, пожалуйста, зайдите, посмотрите их цены, очень лояльно. По поводу юрты в течение сборки мы неоднократно все убеждались а, в качестве сборки, в то все есть до последнего болтки, до последней гайка, они все нам собрали, а, укомплектовали, очень все здорово. Поэтому огромное им спасибо, спасибо вам, что вы смотрите, и в следующее ви видео покажем а, еще больше по поводу юрт. Все, давайте до следующего раза. С Господом!